ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അറിവിൻ്റെ ലോകം എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഫ്രണ്ട്സ് എൽ ജി എസ് എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള നോട്ട്സാണ് ഞാനിവിടെ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എൽ ജി എസ് എക്സാമിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്നത് കേരളത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിന്ന് ഇവിടെ കേരളത്തിലെ ജില്ലയായ മലപ്പുറത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അതിന് അത് അതിൻ്റെ നോട്ട്സാണ് ഞാനിവിടെ തരാൻ പോകുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ജില്ലകളെല്ലാം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ നോട്ട്സ് കിട്ടാത്തവർ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആ ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ നോട്ട്സ് കേൾക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ നോട്ട്സ് ആയ മലപ്പുറം ജില്ലയെക്കുറിച്ചുള്ള നോട്ട്സ് ഞാനിപ്പോൾ പറയുകയാണ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പത് ജൂൺ പതിനാറിന് നിലവിൽ വന്ന ജില്ലയാണ് മലപ്പുറം അപ്പോൾ മലപ്പുറം ജില്ല നിലവിൽ വന്നത് എന്നാണ് മലപ്പുറം ജില്ല നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പത് ജൂൺ പതിനാറിനാണ് മലപ്പുറം ജില്ല നിലവിൽ വന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ ഏതൊക്കെയാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ മഞ്ചേരി തിരൂർ പൊന്നാനി മലപ്പുറം പെരിന്തൽമണ്ണ എന്നീ അഞ്ച് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയ്ക്കുള്ളത് അപ്പോൾ മലപ്പുറം ജില്ലയുടെ ജില്ലയിലെ മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ മഞ്ചേരി തിരൂർ പൊന്നാനി മലപ്പുറം പെരിന്തൽമണ്ണ എന്നീ അഞ്ച് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയ്ക്കുള്ളത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പ്രധാന നദികൾ ഏതൊക്കെയാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പ്രധാന നദികൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഉത്തരം ഭാരതപ്പുഴ ചാലിയാർ കടലുണ്ടിപ്പുഴ തിരൂർപ്പുഴ ഭാരതപ്പുഴ ചാലിയാർ കടലുണ്ടിപ്പുഴ തിരൂർപ്പുഴ എന്നിവയാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പ്രധാന നദികൾ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പ്രധാന ആരാധനാ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പ്രധാന ആരാധനാ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഉത്തരം നാവാമുകുന്ദ ക്ഷേത്രം തൃക്കണ്ടിയൂർ ക്ഷേത്രം തൃപ്പങ്ങാട് ക്ഷേത്രം തിരുമന്താംകുന്ന് എന്നിവ പ്രധാന ഹൈന്ദവ ആരാധനാ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഒന്നുകൂടി പറയാം നാവാമുകുന്ദ ക്ഷേത്രം തൃക്കണ്ടിയൂർ ക്ഷേത്രം തൃപ്പങ്ങാട് ക്ഷേത്രം തിരുമന്നാംകുന്ന് എന്നിവ പ്രധാന ഹൈന്ദവ ആരാധനാ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് മുസ്ലിം പള്ളികളുടെ നഗരമാണ് പൊന്നാനി കൊണ്ടോട്ടിയിലെയും മലപ്പുറത്തെയും മുസ്ലിം പള്ളികളും മഞ്ചേരിയിലെ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളിയും മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ പ്രസിദ്ധമായവയാണ് അപ്പോൾ മുസ്ലിം പള്ളികളുടെ അപ്പോൾ മുസ്ലിം പള്ളികളുടെ നഗരമാണ് പൊന്നാനി മുസ്ലിം പള്ളികളുടെ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പൊന്നാനിയാണ് കൊണ്ടോട്ടിയിലെയും മലപ്പുറത്തെയും മുസ്ലിം പള്ളികളും മഞ്ചേരിയിലെ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളിയും മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ പ്രസിദ്ധമാണ് വാഗൻ ട്രാജഡി നടന്ന വർഷം എത്രയാണ് വാഗൻ ട്രാജഡി നടന്ന വർഷം എത്രയാണ് ഉത്തരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് വാഗൻ ട്രാജഡി വർഷ വാഗൻ ട്രാജഡി നടന്ന വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് വാഗൻ ട്രാജഡിയുടെ സ്മാരകമായ വാഗൻ ട്രാജഡി മെമ്മോറിയൽ ടൗൺ ഹാൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് വാഗൻ ട്രാജഡിയുടെ ട്രാജഡിയുടെ സ്മാരകമായ വാഗൻ ട്രാജഡി മെമ്മോറിയൽ ടൗൺ ഹാൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഉത്തരം തിരൂർ തിരൂരിലാണ് വാഗൻ ട്രാജഡി മെമ്മോറിയൽ ടൗൺ ഹാൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മലബാർ സ്പെഷ്യൽ പോലീസിൻ്റെ ആസ്ഥാനം മലബാർ സ്പെഷ്യൽ പോലീസിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ഉത്തരം മലപ്പുറം മലബാർ സ്പെഷ്യൽ പോലീസിൻ്റെ ആസ്ഥാനം മലപ്പുറത്താണ് ഏറനാട് വള്ളുവനാട് താലൂക്കുകളിലാണ് മലബാർ ലഹള കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നത് മലബാർ ലഹള കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്ന താലൂക്കുകളാണ് ഏറനാട് വള്ളുവനാട് എന്നിവ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഏക തുറമുഖം ാണ് പൊന്നാനി മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഏക തുറമുഖമാണ് പൊന്നാനി കേരളത്തിലെ ചെറിയ മക്ക എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലവും പൊന്നാനിയാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഏക തുറമുഖമാണ് പൊന്നാനി ഈ സ്ഥലം ചെറിയ മക്ക മേൽപ്പത്തൂർ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് മേൽപ്പത്തൂർ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുനാ തിരുനാവായ്ക്കടുത്ത് ചന്ദനകാവിലാണ് മേൽപ്പത്തൂർ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് മേൽപ്പത്തൂർ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുനാവായ്ക്കടുത്ത് ചന്ദനകാവിലാണ് പൂന്താനം നമ്പൂതിരിയുടെ ഇല്ലം പെരിന്തൽമണ്ണയ്ക്കടുത്ത് പെരിന്തൽമണ്ണയ്ക്കടുത്ത് കീഴാറ്റൂരിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പൂന്താനം നമ്പൂതിരിയുടെ ഇല്ലം പെരിന്തൽമണ്ണയ്ക്കടുത്ത് കീഴാറ്റൂരിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പെരിന്തൽമണ്ണയ്ക്കടുത്ത് എലങ്കുളം മനയിലാണ് ഇ എം എസ് ജനിച്ചത് ഇ എം എസ് ന
നിള നിള എന്നാണ് ഭാരതപ്പുഴയുടെ മറ്റൊരു പേര് ഇന്ത്യയിലെ ഏക ഗവൺമെൻറ് ആയുർവേദ മാനസികാരോഗ്യ ആശുപത്രി ഏതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏക ഗവൺമെൻറ് ആയുർവേദ മാനസികാരോഗ്യ ശു ആശുപത്രി ഏതാണ് ഉത്തരം കോട്ടക്കൽ കോട്ടക്കലിയിലെ ഏക ഗവൺമെൻറ് ആയുർവേദ മാനസികാരോഗാശുപത്രി മാനസികാരോഗ്യാശുപത്രി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പുരാതനമായ തേക്കുതോട്ടം ഏതാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പുരാതനമായ തേക്കുതോട്ടം ഏതാണ് ഉത്തരം കനോലി പ്ലോട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നിലമ്പൂരിലാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പുരാതനമായ തേക്കുതോട്ടമാണ് കനോലി പ്ലോട്ട് നിലമ്പൂർ എത്ര വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലാണ് മാമ്പാങ്കം നടന്നിരുന്നത് എത്ര വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലാണ് മാമാങ്കം നടന്നിരുന്നത് ഉത്തരം പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിലൊരിക്കലാണ് മാമാങ്കം നടന്നിരുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ സാക്ഷരതാ പദ്ധതിയായ അക്ഷയയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച ജില്ലയാണ് മലപ്പുറം കമ്പ്യൂട്ടർ സാക്ഷരതാ പദ്ധതിയായ അക്ഷയയ്ക്ക് അക്ഷയയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച ജില്ല ഏതാണ് ഉത്തരം മലപ്പുറം കേരള വുഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് കേരള വുഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ഉത്തരം നിലമ്പൂർ നിലമ്പൂരിലാണ് കേരള വുഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് തിരുനാവായ ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് തിരുനാവായ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഉത്തരം ഭാരതപ്പുഴ മുസ്ലിങ്ങൾ എണ്ണത്തിലും ശതമാനാടിസ്ഥാനത്തിലും ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ജില്ല ഏതാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ എണ്ണത്തിലും ശതമാനാടിസ്ഥാനത്തിലും ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ജില്ല ഏതാണ് ഉത്തരം മലപ്പുറം കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയുടെ ആസ്ഥാനം ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തേഞ്ഞിപ്പലം തേഞ്ഞിപ്പലത്താണ് കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയുടെ ആസ്ഥാനം കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കരിപ്പൂർ മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് അപ്പോൾ കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഉത്തരം മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കരിപ്പൂർ ആണ് കരിപ്പൂർ കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കരിപ്പൂർ മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് അങ്ങാടിപ്പുറത്തിൻ്റെ പഴയ പേര് ഏതാണ് അങ്ങാടിപ്പുറത്തിൻ്റെ പഴയ പേര് ഏതാണ് ഉത്തരം വള്ളുവ നഗരം വള്ളുവ നഗരം എന്നാണ് അങ്ങാടിപ്പുറത്തിൻ്റെ പഴയ പേര് കോട്ടക്കലിൻ്റെ പഴയ പേര് എന്താണ് കോട്ടക്കലിൻ്റെ പഴയ പേരാണ് വെങ്കടക്കോട്ട കോട്ടക്കലിൻ്റെ പഴയ പേര് വെങ്കടക്കോട്ട വൈദ്യരത്നം പി എസ് വാര്യരാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടിൽ കോട്ടക്കൽ ആര്യവൈദ്യശാല സ്ഥാപിച്ചത് കോട്ടക്കൽ ആര്യവൈദ്യശാല സ്ഥാപിച്ചത് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടിലാണ് വൈദ്യരത്നം പി എസ് വാര്യരാണ് കോട്ടക്കൽ ആര്യവൈദ്യശാല സ്ഥാപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടിലാണ് സ്ഥാപിച്ചത് വൈദ്യരത്നം പി എസ് വാര്യരാണ് കോട്ടക്കൽ ആര്യവൈദ്യശാല സ്ഥാപിച്ചത് തുഞ്ചത്ത് രാമാനുജൻ എഴുത്തച്ഛൻ്റെ സ്മാരകമായ തുഞ്ചൻ പറമ്പ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് തുഞ്ചത്ത് രാമാനുജൻ എഴുത്തച്ഛൻ്റെ സ്മാരകമായ തുഞ്ചൻ പറമ്പ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഉത്തരം തിരൂർ തിരൂരിലാണ് തുഞ്ചത്ത് രാമാനുജൻ എഴുത്തച്ഛൻ്റെ സ്മാരകമായ തുഞ്ചൻ പറമ്പ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പൊന്നാനിയിൽ വെച്ചാണ് ഭാരതപ്പുഴ അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്നത് പൊന്നാനിയിൽ വെച്ചാണ് ഭാരതപ്പുഴ അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ എൻ്റെ മലപ്പുറം ജില്ലയെക്കുറിച്ച് കുറിച്ചുള്ള നോട്ട്സ് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ നോട്ട്സ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക യു എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ബെല്ലൈക്കനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിടുന്ന എല്ലാ നോട്ട്സിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതാണ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു ഇനിയും കൂടുതൽ നോട്ട്സുമായി ഞാൻ വരുന്നതാണ് താങ്ക്